Ayun po, upang ipakilala naman po ang ating board. Maraming panyoon na at panahonin na kapagsalita sa araw na ito para sa ating pasasalamat ay ating po kinakailangan si Brother Son Sensei. Kapatid po yun. So maganda naman po muli sa ating lahat. So ikinulungod ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong mga lahat na nagpapagsalita sa hapong ito. Ikinulungod ko pong 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 ikinulungod ko Noong November 26, 19, kayo na po ang pag-isig. Kung ano po ang 19 ang kasunod. Nagtapos po siya ng Marine Engineering at makalipas po ang ilang taon ay pumasok sa Manila Bible Seminary. Dito po na tapos niya ang kurso Theology at sa pareho pa na or seminaryo ay natapos po niya ang Master Masteral in Theology taong 2016. Ilan sa mga destino po niya ay ang Seminary Hill, Nasubo Church of Christ, City Jail, at sa kasalubuyan po ay magalaping isang taon na po siya sa Church of Christ at Pines bilang Senior Minister. Siya po ay manugan ng ating mga ngaral na si Brother Jess Lara. Napakasawa niya po ang ating si Kai dahil hindi daw po siya kilala sa pangalan Jess. Sika, siya po ay napakasawa po niya sa ating si Kai na hindi naman siya kilala sa pangalan Jessica. At sila po sa ngayon daw po, dahil may parang pa daw po silang magkaanak, meron po sila ang isang anak na si Gwen. Kaya naman po ating po ni Wenda o ang ating panawing tagapagsalita sa hamong ito, Brother Gilbert Avelia. In behalf of my family, of course, the Church of Christ and Pines of Audio, binabating po namin kayo ng isang pamagpala at punong-punong talaga ng pagpapala itong taon ng 2019. Most especially this day, na talagang ito po yung year-end, ano ba ito? Year-end celebration ba? Tama ba? Yung pakikorek na naman ng 2019. So, purihin ang Panginoon. Uh, sa totoo, ako po yung kilalang kilala nila po dahil ako po every summer nandito naman po magkakasama po tayo uh, every December tayo po yung magkakasama okay? so pagpilin nyo po na hindi mag-crowd out kasi po wala po akong hawak na outline ang outline ko po ng doon so puri ng Panginoon so ang uh, topic na binigay po sa akin ni Brother Franz is about attitude of gratitude. Pero bago po yan, ayos ko po na tayo po ay uh, madalangin. Ang malaming Diyos kami po ay may papasalaman sa napakagandang hapon na pinagalaw mo sa bawat isa po sa amin. Madalangin po namin na wa, ikaw po ang isang mag-uusap sa bawat isa po sa amin. Dahil higit ang mga mapapag-aralan, ang mga mapapag-usapan po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay talagang hinihanda po para po sa amin, para intindihin, para unawain, at uh, para palalahanan kami, Panginoon, kung ano ba talaga ang dapat namin ugalihin. And when it comes po, Panginoon, sa aming pagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Kaya po, Panginoon, panalangin natin sa hapong ito, nawa ang banala sa itong Espiritu ang uh, kumilo sa aming bitna upang ang mga salita, Panginoon, na mamumutawi sa bibig ng iyong uh, paglingkod ay tunay na ito po'y maging pagpapala sa isip, puso, at aming mga diwa. At ito po ay maging... Uh, Uh, butil sa aming mga puso upang ito po'y tumubo ng mga mabubuting gawa sa amin po bilang mga pananong palataya. Itago mo, minsan pa, ang iyong maliit na likod sa likuran ng lahat ng mga pangungusap sa pulpito sa iyong kapangyarihan upang ito lamang ang sama-sama namin may taas. Lahat ng ito'y aming sama-sama panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good afternoon po, mga kapatid. Pag-ibig, pakipasin niyo po ang inyong mga kakabi. Baka hindi niyo pa sila nababati. Ayan. Uh, baka yung iba po na tutulog, pakipasin niyo po. Ay, ano po eh. Uh, alam niyo, pag mga ito, oras. Eh, tama ba? Uh, 
Sesta tayo, ano? Ano ganito, ano? Eh, sa kahit na ako pagpasabi niyo kamera, eh, kailangan eh, sigurado, ano tayo dyan, gising na gising. Baka habang, uh, baka pag pinost ni Brother Tim ito eh, sa Facebook, baka sabihin eh, parang walang tao, parang silang nagsasalita eh. Parang daw natin na tayo po ay uh, magkakasama po dito. Good afternoon po! Good afternoon! Good po yung mga katabi niyo po! Good afternoon! pag-uusapan. And actually, very timely po itong issue na ito. It comes to sa kung ano dapat ugaliin po natin o ugaliin po natin sa ating mga kapasalamat. Pag-uusapan po muna natin yung definition of terms. Ano po? Ito na po, ito po nga uh, terms po dito or words ang gusto ko tingnan po natin yung attitude at saka yung gratitude. Okay. Listen na. Listen, mga kapatid ko. At kung meron po mga bata po dyan, pwede po. Kung wala nga lang na po, dapat doon po sila sa labas. Ano po? Kung may mga bata. Yung mga batang isip, manatili po kayo dyan. <laughs> Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo ako pipento ka niya. Pakiinap niyo po, pakiinipang kailan niyo. Huwag ka muna magpipento. Tapos sabihin niyo, huwag ka muna malinihil ha. So, ganun mo na, tahimik mo na tayo. Okay, dalawang, dalawang salita po, attitude at saka gratitude. Okay, let, let us talk about the word attitude. Attitude, ang sabi po ni Miriam, saan si Sister Miriam? <laughs> Ang sabi ni Miriam is the way you think and feel about someone or something. Yan po sa attitude. Or feeling or way of thinking that affects a person's behavior. Ano na kagad natin yung isya? O attitude. Okay. At yung karape o yung gratitude is a feeling of appreciation or thanks. So, tatlong bagay lamang po. Dito po sa pinag-uusapan po natin sa Luke chapter 17, Verse 11 hanggang 19, nakita po natin po yung, yung sequence po talaga dito ng pangyayari. Una po, si Jesus ay naglalakad. Saan po siya naglalakad? Sa pagitan ng alin? Ng Samaria at Galilea. Yung Samaria po, ito po yung mga ano, ito po yung mga tao talaga na talagang ayaw na ayaw ng mga ano, ng mga taga-Galileans. And yung mga Galileans po, ang mga tao po dito, most likely mga Jews. At yung mga tao po dito sa Samaria, obviously mga Samaritano. At ang mga Samaritano po, hindi nakikisama po ang mga Hudyo sa kanila. Sa kanila po kasi kapag Samaritano ka, ano ka? Hindi ka tuloy uncircumcised ka. Kapag uncircumcised ka, in their eyes, ikaw ay unclean, marumi. Hindi ka talaga kalubog-lubog sa Diyos. Yan po yung mga ano, yan po yung mga kultura at mga paniniwala during this uh, time. Ano po? Well, of course, pagdating ng ating Panginoong Sotosto, binali niya po yung mga ganong kaugalian. Pero kung gusto natin dito, mga kapatid, nung naglalakad si Jesus, nung sa pagkita ng Samaria at ng Galilea, ay eh, nakita niya po yung sampo. Di ba, naglalakad yung sampo. Nung nakita ng sampo, si Jesus, ano ginawa nila? Ha? Ano ginawa nila? Sumigaw sa malayo-layo. Jesus! Jesus! Pagalingin mo kami. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? Sinabi niya ba? Magaling na kayo. Magaling na kayo. Iba sinabi? Hindi. Ang sinabi niya, umayo kayo, magpakita kayo doon sa mga saserdote, sa English, sa mga priest, sa mga pare. Pumunta kayo doon. At habang sila ay naglalakad, papunta si Paul, parang doon sa mga saserdote, ano nangyari sa sampo? Bumalik. Pero sino yung bumalik? Tandaan natin na, take note, sino ba si Jesus? Di ba siya po yan, no? Nasareto, di ba po na nagkasareto? Siya po ay isang ano? Hudyo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ba saan po yung bumalik? Bakit iisa lang yung bumalik? At ang bumalik, take note, ay isang ano? Isang? Isang samaritano. Sa ibang sa ibang salin, isang isang dayuhan. Pero dito po, magdaday po yung ating usapan, mga kapatid. Ano po? Attitude of gratitude. Ano po ba ang dapat magalingin ng isang mananang palataya? tungkol po sa tinatawag nating pagpapasalaman. At ano dapat nating gawin? Kaya ang tanong natin dito, how do we develop a grateful heart? Kung sinabi natin grateful or grateful heart, puso na mapagpasalamat, mga kapatid. Paano daw po ba natin mag-develop yung puso na mapagpasalamat? Kasi alam nyo, whether we like it or not, there are some Christians na talagang magkaminsan, parang ang hirap sa kanilang magpasalaman. Tama po ba? 
Kaya nga, there is a negative sometimes at isang Christiano, when it comes to sa pagpapasalamat. Di pagpapasalamat ko ito dahil nakapasamong supporting sa Di ba? Gano'n no? Di pagpapasalamat ko ito dahil yung negosyo ko umunda. Di pagpapasalamat ko ito sa Panginoon dahil yung mas yung, yung aking nga sakit bumaling. Very selective po when it comes to sa pagpapasalamat. Pero kung galit ang pangisang Christiano, dapat hindi maging selective po in terms of thankfulness o yung pagpapasalamat. Kaya yun, paano natin matindibay ng pito, mga kapatid ko? Number one, gusto ko nang pag-usapan natin ito, mga kapatid. Avoid complaining at all costs. Avoid. Pag sinabi natin, avoid. Ano ba ibig sabihin na avoid? Pagkat maaari, dapat iwasan natin. Ang halin, ang pag-reklamo. Tama ko ba, mga kapatid ko? Magkamisan kasi, ito po yung nagiging hadlang, mga kapatid. Diba? Sabi niya, no, complaining and grumbling are the biggest barriers to what? To gratitude. Kapag ito ay reklamador, kapag ito po'y talaga reklamo ng reklamo, angal ng angal, alam niyo, ito po'y nagiging, ito po'y nagiging barrier. Ito po'y nagiging pader para ano? Para hindi ka magpasalamat sa Diyos. Hello? Hi! Hi! Hello! Kaya kayo yung mga nangalala. Hindi pa tayo nangalalahati, tulog ka na. Kaya pa tayo nangalala ko tayo. Sabi po dito, complaining and grappling are the biggest barriers to attitude. Kapag ang tao po, wala ko sikit, ang mananang pala tayo ay reklamador sa isang bagay, eh talagang yan po ay nagiging hadlang. Halimbawa, kung ito, pinipipirin mo, kapag pinag-usapan natin doon sa kanadagal, of course, pagpapasalamat eh, at siya, nag-ayaw kong pobi din ang nagsalita, no? Eh, di ba? Marami tayong dapat ipagpasalamat eh. Magkamisan kung bakit ang tao nagre-reklamo. Di ba? Marami kang pinag-pray. Tapos yung mga pinag-pray mo, it seems parang hindi sinagot ng Panginoon. Di ba? Ano yung dapat ko ipagpasalamat kasi hindi ako answer prayer. Hindi ba natin alam that all things work together for good to those who love Him? Pag sinabi natin, you know, sabi doon, uh, uh, everything work together for good, eh yung mga bagay po na it seems parang hindi maganda sa atin, akala mo hindi lang, hindi maganda, pero along the way, nagiging maganda po yun. Tama po ba? Marami kang pinag-pray na sa tingin mo hindi sila good, pero marami ka rin mga hindi pinag-pray na pinigay sa'yo ng Diyos. Tama po ba? Mas marami pa tayo kung magkamisan yung mga hindi mo sinabi, hindi mo nirequest, hindi mo hindi sa Diyos. Pero ano, binigay sa inyo ng Panginoon. Di ba, nagiging surpresa po yun. Huwag tayong magreklamo. Pakitanong nga yung katabi niya po, reklamador ka ba? Parang mo lang yung bato. Parang mo lang yung bato. Parang mo lang yung bato. Kaya, huwag ka magreklamo. Siguro yung inisip ko, ang tuwas na matatakos ko na kapatid ko yun. Now, as sabi pa dito, sa Numbers 11, alam niyo yung mga Israelita, mga reklamator po sila eh. Ang sabi po ng Numbers 11 verse 1, complain about their what? Their hardships and when God heard, sabi niya, heard it, His anger was aroused. Ang mga Israelita, nandunahan sila eh. Talagang, nagreklamo sila dahil sa kanilang dahil sa kanilang kahirapan. Panginoon, niyaway, hirap na hirap kami. Panginoon, niyaway, kami inigtas mo. Kami po'y mahapag ka sa amin. Kami po'y talagang papagyamanin mo. Maging maayos. Ang sabi ng Panginoon, di ba sinunod po yung bilang sa kanila, nagalit ang Diyos. Tama po ba sa isang tao na maniklamo? Papasok ito sa iso about our attitude. Ano ba ang attitude mo kapag nagkatawa? Dahil na agad tayo sa lesson. Ano ba ang attitude mo kapag nag-aaral ka? Ano ba ang attitude mo kapag nasa ministry ka? Lahat po, sabi nga, attitude matters. Ano po, attitude lahat nag-fold. Ano, kung ano yung attitude mo, kahit na magaling ka, kahit na mahusay ka, kahit mayaman ka, kahit na talagang yung bang tipo na kapag wala ka, hindi mangyayari, magkukul pa rin kung ano yung attitude mo. Sa trabaho mo, ano ba yung attitude mo? Alam nyo, because of attitude, magkaminsan, hindi tumatagal sa trabaho. Because of their attitude, magkaminsan, hindi tumatagal sa ministry. Attitude matters. Tama ko ba, mga kapatid ko? Sa mga mag-asawa, marami na kakahiwala because of their attitude. Hindi nagdadjad, hindi nagiging maayos ang kanilang sama because of most likely yung isa or isa hindi maging nagiging maganda ako ganit. Now, ang sabi ni Bob Russell, Bob Russell writes, sabi niya rito, I really believe the most important step in inner peace is to what? Is to the word quit. Sabihin niyo po quit. Quit complaining and start 
pricing. Pag sinabi po natin, sinasabi dito ni Bob Russell, dapat alisin natin yung pagre-reklamo, yung mag magiging reklamato, kasi hindi makatutulog in order for you to grow spiritually. Tama po ba? Hindi magiging ano eh, hindi magiging mabuti ang buhay mo palatang palatay ang spiritual kung lagi kang nagre-reklamo. Lord, ang dami kong hiningi sa iyo. Panginoon, pinag ko ito. Hiningi ko ito, Panginoon. At ito po natin, wala kang nabuha. Sino po mo na dalagyan? Yung mati mo, ano po? Marami po po kayo. Si sister talaga yung pinapatawag. Tapos mo na lang kayo po na dalagyan. Oh, Nahiya tuloy. Nahiya. Ano ang gusto ba yung panin ko? Di ba kapag talaga ka, 18 years old? Pero kapag na pinatawag na, no, mga ibigan pa. 18 years old ka, nagpapray ka, ah, meron ka ideal man, 6 feet, di ba? O 6 to ang taas, o puti, low eyes, di ba? Patawag sa kilo. Pero, nagkaedad ka ng 25, wala pa rin ng niligaw sa'yo. Lord, siguro, kahit na, Six-speed na lang. Or, basta, basta Panginoon, mabuti, ayos na yun. Pag tungtong mo ng 30, wala pa rin ang dinigaw. Panginoon, walang pilot, pwede na eh. Or, siguro, Panginoon, kahit na kayo mag-ina lang. Di ba, may mga idea naman eh. Pero pag tungtong mo ng 35, 40, wala pa rin ang dinigaw sa'yo. Di ba? Panginoon, kahit na siguro 5-6-5-5, Panginoon, okay na yun. Kahit na matama, kahit na mighty, okay na yun, Lord. Basta may manligaw na. Pero pag kung pumulapit, wala pa rin. Okay na lang, basta talaki. Okay na lang, basta mainit. Di ba? Okay na yun. Di ba? Kasi alam nyo, attitude din. Doon ba 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 sa babag? Kaya sabi ni Bob Russell, I really believe that the most important is that the government in the crisis to quit complaining and start pressing instead of complaining. Dapat palitan natin ng ano? Ng pagpapasalamat. Tama mo ba mga kapatid? Palitan natin ng pagpapasalamat. Kaysa yung ating pagkareklamo, alal ang alal, eh, isuklihan mo na ng pagpapasalamat at pagpapuloy sa Panginoon. Alam niyo, ginawa ko ng nagsamaritano. Okay? Hindi sinabi kung, kung yung araw na yun, siya bumalik. But definitely, bumalik yung Samaritano. Tama po. Ang sabi po ng komentary, nung naramdam, nung naramdaman ng Samaritano na talagang bumalik siya, na wala yung ano, ano sa akin yan? Keto. Siguro, pumilis siya, na wala lahat, nung naramdaman niya. Talagang iniisip niya na ang nagpagaling sa akin si Jesus, babalik ako. Ngayon, Yung siyam na mga posibleng mga hudyo, anong ginawa mo nila? Hindi sila bumalik. Posible ito may problema. Posible hindi po sila satisfied. Tama po ba, mga kapatid ko? Hindi sila satisfied. Posible bumalik. Sabi nga ni Jesus, di ba saan po yung bumalik? Bakit isa lang ang bumalik? Isa pang kayo ang isang samaritano pa. Saan yung siyam? Anong ni Jesus yun eh? So, here comes the commentaries. Ang sabi ng komentaryo, posible hindi na satisfied itong mga anong mga hudyo. At posibleng, itong mga hudyong ito, nagsigaw na ako. Dahil during that time, si Jesus Christ is very popular. Papunta si Jesus. Nagsigaw na ako. Bakit naman, pagsigaw natin, nagbalik tayo, baka pagalikin na tayo. Pero sa totoo, maraming mga hudyo ang hindi naniniwala ng Jesus. At maraming mga tao na naniniwala ng Jesus na mga, ano, mga hintil. Ang mga hintil, hindi po sila mga Diyos. At maraming mga hintil ang naniniwala ng Jesus. Tayo mga hintil tayo. We're not the Jews. Hindi tayo mga Hudyo. Hindi tayo mga Israelita. And even until now, marami pa rin mga Hudyo ang hindi naniniwala sa Panginoon. I'm not saying na walang naniniwala. Marami pa rin mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus. Kaya nga sabi ng Biblia, mapagad kayo kahit na kayo hindi bahala ni Jesus, nananong palataya kayo sa Kanya. Mapagad ang mga taong nananong palataya kahit na hindi siya nakita. Now, ang puntos po, kung bakit hindi po bumalik ang siya, posible hindi sila satisfied sa ginawa ni Jesus. Kaya siguro, malit na bagay ito. Bumalik tayo, wala ito, okay na yun. Sila bumalik. Pero bibig ito sa Samaritano. Nung nakita niya maginis siya, bumalik ako. Bumalik ako. Kailangan ko bumalik, magpasakamat sa Panginoon. Nakita niyo po yung attitude ng Samaritano at nakita niyo po yung attitude po ng mga kundi yung mga kapatid ko. Hello? Kaya na, posible yung mga yung mga hudyo na yun, posible yung nagrik na ito, eh, okay lang ito. Dapat na, eh, ano pa ako eh. Dapat na, eh, pera pang bilik na eh. Start pressing. Quit complaining, mga kapatid. Ano ba? Paradox. 
in our culture. The more we have, the less stable we are. I guess we can't decide, you know. And the more we have, the more, the more we want. I think the paradox of the mind. Number two. Okay. Make a personal choice to be grateful. Okay. Make a personal choice to be grateful. Alam nyo, sa totoo, alam na alam ng Diyos ang ating mga puso. Taas po ang kamay na kilalang kilala siya ng Diyos. Taas po ang kamay. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Yung iba hindi daw sa kilala ng Diyos. Of course, lahat tayo kilala ng Panginoon. So, since kung tayo kilala ng Panginoon, hindi po tayo pwede magtago sa Diyos. Tama po ba? Okay, lahat tayo ay talagang kitang-kita ng Panginoon. Meron po isang, isang illustration. Okay? Itong illustration na ito ay para po sa akin maganda po ito. Kung sa inyo kung maganda po ito. Okay? Itong isang illustration, meron po isang engineer. Sila po engineer po dito. Taas ang kamay. Okay, kapapasan lang eh. May lang isang engineer. Okay, itong engineer na ito, wala siyang trabaho, walang kontrata. Ano ang walang kontrata eh? Ngayon, pinagpulay-pulay niya na sabi niya, parang ko, dapat naging doktor na lang ako. Kasi ang doktor, magkano lang yung pagkukonsulta? 350, 400, 500. Sabi niya, ako, kailangan ko pang, kailangan ko pang pumirma, kailangan ko maghanap ng kontrata. Yung mga doktor, paikot-ikot lang, pa-round-round lang, pa-konsulta, magkano, 300, o ito bilhin mo, medical, bilhin mo ito ganda, bayos mo, 400, kagad. Okay? So sabi niya, paano maging isang maging doktor? Paano kaya kung pikiin ko yung pagiging doktor? <laughs> eh sabi niya, ano kaya dapat kong gawin? Nakaisip siya. Kapag naglalakad, nagkakaroon siya ng idea. Sabi niya, para makakuha ako ng pasyente, ang gagawin ko, doon sa isang karakula, lahat ng sakit kayong pagalingin. Bayad, limandaan, pag hindi ko maling, balik sa libo. So, okay. Sabi niya, huwag po, magandang ano yun. Parang na catchy yun na, yung, yung word na yun. Na. Yun nga, ginawa niya. So, naging nagpeki siya, nagkaroon siya ng kulay puti. Okay, naglagay siya. Lahat ng sakit, kaya yung pagalingin, bayan limat naan, pag hindi ko maling, balik isang libo. Eh, nakita ng doktor na totoo doon sa labas ng klinik. Nakita niya, ba, okay ito ah. Pag hindi ko maling, ba, balik isang libo. Saan niya, nakikita ko dito. Mag-iisip lang ako ng sakit na hindi niya kaya yung pagalingin. So, itong peki nga ng doktor na ito, na engineer, okay, naglagay niya, sa araw, itong uh, isang totoong doktor, lumaka doon, okay, itong nakita niya, halimbas ang ilang araw, nakaisip ng sakit ng totoong doktor na hindi kayang pagalingin ng peki ng doktor na ito, na engineer. Kumato? Nakaisip na eh. Nakaisip, pinapasok. Nasabi ng peki ng doktor, hey, good morning po, ano po yung sakit po ninyo? Ah, eh, bago niyo po sabihin po yun, eh, dito po kasi yung consultation at kapag gumaling po kayo, ibibigay ko po sa inyo. At kapag, uh, kapag gumaling, yung, yung pay-manit, magpupunta po sa akin, pero kapag hindi po kayo lumad, kapag gumaling po kayo, eh, ibibigay po yung 1,000. Okay? Kaya sabi naman, no, ang sabi ko itong magtotoong doktor, alam niyo may sakit ako eh, itong mga nakaraang mga araw, talagang yung, uh, yung aking na panlasa. <coughs> Talagang nga, uh, wala akong malasahan. Ay, ano po ba? Sige po, upo po kayo. So, pinawa si 500. Kaya eh, upo po kayo. Sige po, uh, labas nyo na po yung dila nyo. Tama na, mapanlas eh. Pinawag nyo yung kanyang alagay. Pangalang alagay niya, si Andoy. Andoy! Sabi ng alagay, ano po yun? Dok! Uh, Pakiwala mo yung, uh, yung, yung box niya, yung number 143. So, pinawa yung box na 140, pinuksan. Tapos, meron pong malit na nabutin nyo doon. Sige po, lapas nyo po yung dila ninyo at para mapatakabukot, para bumalik ang inyong panlasa. Pero sa totoo, may panlasa siya. Pinatake mo yun lang. Nung pinatak niya na ganun, ah! Sabi niya, pati ko na! Gasolin mo to! Gasolin na! <laughs> Sabi nung ano, nung pay-in to. Congratulations to. Pagaling na po kayo. So, Lumabas, lumabas yung totoong-totoong, yung naisahan. Sabi niya, kapag siya, sabi niya, mukhang naisahan ako doon. 
Talaga naman sabi niya, talaga naman ano eh, talaga naman gasolin eh. Nag-isip ulit siya, parang pakabawi. Nag-isip siya ng sakit na posible, hindi na kayang pagalingin. Pakalipas ang ilang araw, nag-isip siya ng sakit. Kumatap ulit siya. Nagbigay ng 500. Sabi niya, sigurado, sa isip sa niya, magpapawi kayo yung 500. Tinanong siya, ano ba yung doktor na engineer? Ano po yung sakit niyo? Ay, ito mga nakarapang araw, yung may malilimutin. Talagang na lahat ng mga bagay, talagang nalilimutan ko na. Ay, sige po, upo muna po kayo. At doon, one for three, yung box, pakikuha mo nga dyan sa akin, you know? So, binawa sa box, binuksan, labas yung po yung dila ninyo, pinakaba na yung doktor. Nung nilabas yung dila, nung nakita niya, bakit na, gasolina yan, gasolina! Sabi nung kayo, doktor, congratulations po. Bumalik na ang alam ninyo. Bumalik na po yung alam ninyo. So, napapagkaluhan na po siya. Buat tahu sana, buat tahu sana, so kalau sana boleh sambil nak kena muda lagi bawa bawian tu, bawa bawa pun lagi sahaja. Balik pasal ni lama lalu, balik balik, bawa balik, bawa tu, nampak kan tu? Bagi kita nama sepanjang hari, sambil nak si berada bawa 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 itu datang. Atau kalau tidak bawa 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 itu, si berada tidak bawa bawa balik. Kita mana? Bawa tu, ini kita si berada dia, kita nak siapa? Anu kau yang sakit kau ni jo? Sambil nak kau, itu bawa 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 itu, kalau kita nak lalu nak balik itu, malah kau ni balik itu. May nasabi ng pekit ng doktor na ikinip. Sabi niya, wala ko ang gamot siya. Hindi ko na po magagamot po yan. So, nagbigay ko kayo ng 1,500 ng 500, ibabalik ko po sa inyo ang 1,000. Sabi niya, pasensya na po kayo, wala ko ang gamot. Ito po yung 1,000. Sabi niya, ano tinignan niya? Bakit 500? Kaya 500 lang ito ba? 500 lang ito! Congratulations po. Kung may nangyong panahinin niyo. Bakit tayo napunta sa usapong yun? Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. I mean po, ang pagpapasalamat po, kailanman pwedeng, hindi natin pwedeng ikuting sarili po natin. Kung totoo yung pagpapasalamat po, hindi totoo ang pagpapasalamat. You can say, pray your mouth. Yes, you do. Lord, thank you. But then again, at the end of the day, the Lord, ang ikita po yung ating mga puso. Yung puso ang nakikita ng pangroon. Kung anong iniisip natin, that's why we have this number to make a personal choice to be grateful. Dapat yung pagpapasalamat natin galing sa puso. Hindi sa puso. Galing sa puso, mga kapatid ko. Nasabi pa dito, Paul made a personal choice to be grateful despite of his circumstances. According from 1 Thessalonians 5, verse 18, ang sabi po doon, ang lahat ng mga bagay ay ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon sa Christ. Now, ang sabi niyo doon, kung titingnan natin ang pag-aaralan po natin, in all circumstances, give thanks, di ba? Pag sinabi natin, in all circumstances, lahat ng mga bagay, whether yan ay bad, yet whether yan ay good, or hindi maganda, we should give thanks to the Lord. In all circumstances. Kaya nga, alam nyo, posible sabi nga lang dito, marami kang hiningi sa Diyos na sa tingin mo ay hindi sinagot. Pero mas marami siyang binigay sa iyo na hindi mo hiningi. Tama po ba mga kapatid? Marami kang hiningi sa Diyos na sa tingin mo hindi sinagot ng Diyos. Pero sa totoo, marami kang hindi hiningi sa Diyos pero binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag nga natin isa-isahin. We have the personal life. Meron tayo mga kanya-kanyang buhay. And I'm pretty sure na talagang marami kang hiningi sa Diyos na posibleng hindi na ibigay. Pero marami kang hindi hiningi na hanggang ngayon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Sabihin nyo nga sa kakabi mo, pinagpahala ka ng Diyos. Ang parang pagulong. Hindi ka naman hihingi alin. Ang buhay natin, life is not a series of chances. But life is a series of choices. Now, ang sabi nito, what is life? They say it's from B to D. Ano ba yung from B to D? 
from birth to death. May mga ganyan tao eh. May nanganap na matay, tapos. But sabi niya, what's between B and D? It's a C. So what is a C? It is a what? A choice. So our life is a matter, it is a matter of choices. Live well and it will never grow to wrong. Ano po sinabi po? Pag sinasabi po natin, live well and it will never go wrong. Mabuhay ka ng tama, mabuhay ka ng ayos na ano, na talaga yung pagpili mo ay tamang pagpili. Ano ginawa ng Samaritano? Nakita niya, karaka-raka, gumaling siya. Tingnan mo lang, hindi mo sasama dito. Dito sa siyang na ito. Kaya nga hindi ibig sabihin kapag marami, tama. Hello? Hindi ibig sabihin kapag marami, tama. Ano ginawa po ng Samaritano? Nagpaday pa siya doon sa upset. Sinabi na naman lang siya, huwag ka naman sa mama. Okay lang. Kami nga eh, kababayan namin yun eh. Huwag ka naman sa mama. Ito, dahil huwag ka naman sa mama. Dito ka naman. Hindi ibig sabihin kung marami, tama na. Ano ginawa ng Samaritano? Pinili niya yung karapat na mga kapatid. Pinili niya yung karapat na. At anong dapat? Magpasalaman sa kanya. Why? Because yan ang kanyang magaling ang magpasa. Tama po. So yan siya sabi. Kaya nga, we have to make a conscious decision that we are going to be grateful despite the circumstances of our life. Napakadaling magpasalaman kung kung puno-puno ng blessing. Tama ka pa rin? Napakadaling magpasalaman. Di ba po? Mamaya may labi pa po. Mamaya may prutas ako. Madaling magpasalaman. Yes. By the way, sinasabi ko yun, kiniklip ko po yun. Sinasabi ko po yun, madaling magpasalaman sa Diyos. Pero ang pagpapasalaman ko, hindi po lang ito po, tumutukoy sa kamo na natanggap ko. Ang pagpapasalaman, da- dapat ito po yung bumukal sa puso at pagalingin po natin. Ano man ang na- nabigay sa'yo, ano man ang tinanggap po, problema niyan, problema man niyan, karamdaman man niyan, ano man ang mga pagsubok na yan, kapag kung galing gali mo, ipapagpasalaman, hindi issue sa iyo ang pagpapasalaman because that's your attitude in terms of your thanksgiving to the Lord. Yan ang sinasabi po dyan. Kaya maging conscious po tayo. We have to make a conscious decision that we are going to be grateful despite the circumstances of our life. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, hindi dapat issue sa'yo ang pagpapasalaman. Kung may problema ka, magpasalaman ka sa Panginoon. What is for together for good? Kung ano man yung karamdaman na meron ka, ito ang pasalaman po sa Panginoon. Kung ano yung karamdaman mo, what is for together for good? Kasi whether we like it or not, mamamatay ka rin naman eh. <laughs> Mamamatay din naman ako. Hindi ba? Ah, so, wala well, po wala. Pagpasalaman natin. Yan ang sinasabi ng ating pananampalataya. Ang sabi ng 1st Thessalonians chapter 5 verse 18, pakipasa nga po natin. Go! Di ba? Pagpasalaman tayo sa lahat ng mga bagay. Huwag tayo maging selective. Ito, pagpasalaman to. Queen. Ito, hindi. X. O ganoon. Dapat yan, lahat ang sabi ni Pablo. All. Sabi niya, no, for this, ano, for this is God's will for you in Christ Jesus. Give thanks in all circumstances. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, mga kapatid. Kaya nga, alam niyo, pwede ko mong ipagpasalaman sa Panginoon yung tao na nakasakit sa'yo? Pwede ko mong ipagpasalaman yung tao na binastain ka? Pwede mo mong ipagpasalaman sa tao yung sa Panginoon yung tao na binarate ka? Salamat po. At least we're together for good. Kaya nga, never blame anyone in your life. Huwag mong sisihin. Ito na lang yun, as Christians. Listen, listen very carefully. Never blame anyone in your life. Why? Because the good people give you what? Happiness. Listen, ha? The good people give you happiness. The bad people give you what? Experience. The, the worst people give you lesson. Ang tanong, sino yung good, sino yung bad, sino yung worst? Sabay na sa katabi mo, sabay na sa likod mo, sabay na sa unahan mo, okay? As a Christian, being a Christian, be positive always. Tama po. Huwag mo sabihin, bad to eh, worse to eh, hindi dapat. Ang pangit na ito, hindi dapat. Nakakasakit ka ng damdamin. The bad people give you experience. The worst people, people, give you lesson. And the best people, give you what? Meron bang negative? Meron negative? Wala negative. Puro positive. Okay ba tayo dyan? Now, go. So, dapat po ang kapapasalaman ay galingan. 
Lord, sa simo ang Panginoon, ganito eh. Alam nyo, siguro na-invent ko ka na dito, yun ang pray. Binago niya yung pray ang request niya. Ay sabi niya, yung babae, nakakulay ko lang. Request niya, Lord, pagpasok niya ng kapilya, walang tao sa kapilya, pagbukas niya, ano ba yung tulog ng typical ng mga kapilya? Sa lala, tawa nga yun eh. Wala pa nga eh. Kung pagpasok niya si Sir Lala, pagpasok sa pinto, eh, kaya tanya walang tao, sabi niya, tapang tao eh, makapag-pray ako sa Panginoon, eh, binaga siya, pray siya, lakad siya. Kaya tanya yung kung saan lahat, nag-pray siya. Sabi niya, Panginoon, kilala mo ako sa mula, doon ako yung sinilang pagkabata, nag-binata, Panginoon, kilala mo ako. Hindi po ako pagbabuhan, pero Lord, ako yung humiling sa iyo. Gusto ko na kong mag-asawa. Ako'y nahihirapan. Ako'y nahihirapan ng manap ng mga ng uh, babae. Sinasabi sa akin po, Panginoon, may nabasa ako ang katumbas ng isang uh, ng isang lalaki, limang babae. <laughs> nabasa niya rin yun. Nabasa niya. Sabi niya, pag-aaral, ang katumbas ng isang lalaki, limang babae. Sabi niya, Panginoon, hindi naman ako nag-re-request ng limang babae. Ang gusto ko ng Panginoon, isa, one is to one, ang ratio. So sabi niya, ganun Panginoon, Lord, this time Lord, once and for all Lord, kung sino po yung unang papasok sa kapilang ito, Panginoon, na babae, nakakulay po lang ng damit. Yun po yung sign, at yun po ang mapapamasawa. So hindi pa natatapos ng kanyang pananagin. <laughs> may pumasok na babae paglimon niyang ganun wala pa wala pa paglimon niyang ganun nakakulay po na sabi niya nakakulay po na nung lumakan na papunta sa kunahan tok naku nakatakot tok naku nakatakot sabi niya paglimon niyang ganun matangutan Paglapit doon sa likod niya, nakita niya, haba ng mo. Pag ganun, nakita niya yung tsura. Nung nakita niya yung tsura, bumalik ulit siya. Lord, pwede mo pula yung tina lang na dito. Alam mo yun, pagkakisan ka doon yun. Pinabago natin eh, pag hindi natin nagustuhan, alam nyo, ang Diyos, hindi yun. Alam nyo. Papalapakan ko sana ko ngayon, mayroon ba ako ng palapakin? No? Alam nyo, ang padalangin natin sa Panginoon, hindi po ito parang palengke. Na kapag hindi mo na gusto, at pwede mo palitan. Tama mo ba kapag ito? Itong gusto ko, ay, ayaw ko, binasay. Ito na lang isa. Pag hindi mo na, may, may, may difference eh. Ay, hindi. Hindi kapag yaan talagang sinabi mo sa Panginoon at galing sa puso mo and you mean it the Lord will next to you the Lord will give it to you ano man ang ibibigay sa iyo na posible Lord, teka na, pwede ko ang wain do tanggapin mo yan yung misis ko ba? tanggap ako eh diba? yun na, yes, kitang yes right yun na po, it's for me get it for good may kamali ba siya sa akin? hindi ko to may kamali ba siya? hindi siya may kamali inaayos ng Panginoon. Kung sa tingin mo ay hindi maganda, hindi perfecto, at hindi perfecto sa patingin ng ibang tao, sige na, alam na may aayusin niya. Tandaan po natin, hindi po ang itsura, hindi po yung mga bagay na nakikita natin na nagpapaganda sa paningin natin. Kundi ano, attitude. Tama po? Attitude ang nagpapaganda. Kahit na sabihin mo, hindi, 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 attitude. Kaya na attitude matters. Kung gano'n eh, kahit sino ka pa, hindi, mahal kita kahit maganda ka. Hindi, mahal kita kasi ang ganda ng ugali. So yun po yun. Kaya kayo mga babae, <laughs> <laughs> hindi ako, hindi, wala tingin sa lahat. Hanapin yung Kristal. 
Tux up nice. But they did tux up nice. <laughs> the best people will give you memories. The best people will give you memories. When you are grateful, fear disappears and abundance appears. Ang sabi po nino, like sa motto, yes, ni Anthony Robbins. Para to that time, mga kapatid. Paano daw natin ma-develop ito? We're talking about kung paano natin ma-develop yung ating attitude in terms of gratefulness or pagpapasalamat. Number 10, and lastly, develop the daily discipline of Thanksgiving. I-develop daw po natin yung pang-araw-araw natin ano, disiplina sa pagpapasalamat sa Panginoon. Dapat ugaliin po natin yun. Meron po tatlong three, three, three magic words sa loob ng tahanan. Alam natin lahat yun. Ano po yung una? I love you, sorry, and thank you. Tama? I love you, sorry, and thank you. And yung thank you, na sinasabi po natin dito, give thanks, ay isa sa mga magic word ng isang malalang palataya. Kapag nagsabi ka ng Lord, thank you, Lord. Lord, I praise you, Lord. Sumasamba ka sa Panginoon. Sinasabi ng amin po yan, mga kapatid ko. So number three, develop the daily discipline of your thanksgiving or giving thanks. We need to discipline ourselves to find what? To find someone each day, tama ba? Something each day that we should be thankful for God. Ano? Or to God. Tama po ba? Masahin mo lahat natin. Parang magmali yung ano eh. Yung sulat eh. We need to dis... Uh, tama ba? To discipline ourselves to find something each day that we should be thankful for. Tama? Yeah. Thankful for. To? To God. So yun ang sinasabi po dyan. Kaya nga, ang sabi dyan, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Di ba awit po yan? Count your blessings, name them one by one. O pag awit nga, do! Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Tignan nyo, no? Hindi tayo pinagulang ng Panginoon. And my God will keep all your days according to His riches or to His glorious riches in Christ, in Christ Jesus. Kaya nga, kapag sinabi po natin discipline, our thankfulness to the Lord, ano po dito ang mga dapat nating tignan? Dapat tignan natin dito yung ating pagdalo sa Iglesia. Tama po. Yung ating pagsamba, dapat hindi mo natin pinaniligtaan yan. Then, no, Brad, dapat may nagpapasalamat na sa Panginoon eh. Okay na, hindi ako maging sa church. No, hindi po yun. Kaakibat po ng pagpapasalamat ang pagdalo sa Panginoon. O sa, 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 sa church, pagsamba. Alam nyo, meron pong ano eh, meron pong sakit. Alam mo ba yung mga usong sakit ngayon? Ay sabi nyo, no, mag-ingat sa sakit na kumakalat ngayon. Alam nyo yung sakit na kumakalat? Alam mo? Paralyzed? Walang pera? <laughs> Paralyzed, ha? Mag-ingat sa sakit na kumakalap kayo. Ang tawag dito ay Nurbos Sabaticus. Ano ba itong Nurbos Sabaticus? Ito yung sumut, sakit po eh. Ang Nurbos Sabaticus, ayaw sa pagsasaliksik at kaiba ang sakit na ito dahil ang Kristiyano lamang ang tinatamahan ito at araw lang ng linggo ito dumadapo. <laughs> Pakiinan ng katawan na walang uh, gano'ng kumain at magbihis, mabigat ang mga binting, kasukasuan at doon kalamdan, panglulukay pa sa araw na? <laughs> ang mga naiisip na tinatamaan ng sakit na ito ay pawag manalo, problema at itisuran, hinalakit at sama na? <laughs> ang sakit na ito ay? <laughs> ano sakit? <laughs> Lugos sa patikos. Matindi ang pagsungkong nito, pagkita ng mga alas 6 ng umaga at mga alas 12 ng mga alas 12. Anong sakit? Anong sakit po? Kailan daw tumadapo? Alas 6 ng umaga at alas 6 ng umaga. Ang pagsama nito, alas 8 ng umaga. Pwede na naman sir, para mag-isip. Matindi ang pagsungkong nito sa pagkita ng mga alas 6 ng umaga at alas 12 ng umaga.
Ilang araw na lang, Panginoon, harap na naman kami sa panibagong taon. Salamat po sa 2019, Father God. Talagang puno-puno ng mga pagpapahala sa aming mga buhay. Kaya po, Panginoon, ano man yun, kami man, Panginoon, ay nakasakit, Panginoon, patawarin mo kami. Kung kami man, Panginoon, ay nasaktan, Lord, pinapatawad po namin siya. At higit sa lahat, nawa po, Panginoon, kung kami po ay nagkasakitan ng damdamin bilang mga magkakapatid, naway wag humantong, Panginoon, na hindi na po kami dadalog sa church, hindi na po kami madadalangin, hindi na po kami atin ng mga Bible studies, ng prayer meetings, ng mga gawain. Kundi, Panginoon, tingnan po namin sa aming kapatid na nasaktan namin or kami ang sinaktan, Tingnan po namin ang iyong dugo. Tingnan po namin ang iyong pangalan. Tingnan po namin na ikaw din po ang nagtintas sa kanya. Kaya Lord, hindi po kami mga perfecto. At din again, Panginoon, ang tinuturo mo sa amin ay yung ugali namin. Pakalinisin namin ang aming attitude. Pakahugasan po namin ang aming pag-ugali. Kung bang sa magkagayon, hindi po maging iso, Panginoon, sa amin ang pagpapasalaman. Salamat po sa Samaritano na nag-iwan sa amin ang magandang aral. Na kahit po, Panginoon, sa pinayuhan, hindi, hindi Panginoon, kababayan no, sa kapila nito, Panginoon, lumapit sa sayo at nagpuri at nagpasin. Lord, hindi po kami mga hudyo. Hindi po kami kababayan. Pero Lord, ang iyong dugo, Panginoon, ay binalot, Panginoon, ng aming mga sarili. Hindi lang ang magpunyo. Ang iyong dugo na tumitis, Panginoon, buhat sa tuktok ng kalbaril, ay binalot ka mo. Dahil yan po ang iyong pag -ibig. Mahal na mahal mo kami. Kaya po, Panginoon, pinabalik po namin sa iyo. Pinagalingin mo, Panginoon, kami sa aming mga kasalanan. Pinagalingin mo, pinagalingin mo kami, Panginoon, sa aming mga kalungkutan. Ang lahat ng hapis, Panginoon, ay dinanggap po para lang bumalik kami. At ngayon po, Panginoon, kami po ay bumabalik sa iyo. Naalay po namin ang aming sarili. Bida, pagsamba, at pagpapasal. Salamat to, Diyos. Pagpalaan mo, Panginoon, once again, This coming 2020, Father God, I pray for this place, I pray for this church. Pagpalaan mo ang iglesia dito. Pagpalaan mo ang mga magagawa, pagpalaan mo ang mga matatanda, ang mga japono, ang mga miyembro, ang bawat pamilya. Pagpalaan mo, Panginoon, ang balayan, Church of Christ. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin, ibinabalik ang mataas, pasasalamat, at pagpupuri. Ang lahat ng ito, namin sama-samang panalangin, sa tayong pangalan lamang po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Purin po ang Panginoon.